Bom dia, amores. Bom dia, bom dia. Eu estou arrumada, mas não estou pronta ainda para mim ir trabalhar. Como eu falei para vocês, é... essa semana eu tô só aqui no ABC, né? Três dias seguidos. São Bernardo, Santo André. Débora vai comigo em dois. Daqui a pouco ela tá chegando aqui. Aí eu tô aqui fazendo meu medicamento. E não deu... Eu, gente, não consegui levantar da cama. O despertador ficou tocando, 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 desligando. E voltando a cochilar. Desligando e voltando a cochilar. Eu sei que isso é até ruim, né? Dizem aí que é ruim. Que é bom a gente despertar e levantar logo. Mas não consegui. Ontem eu não consegui também, né? Ontem foi o dia todo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não tive meu tempo, assim, de relax, de, sabe, de parar aquela segundona, parar. E segunda-feira que vem já... Segunda-feira que vem trabalho? Não, graças a Deus, não. Segunda-feira trabalho de casa. É... Então é isso. Vou fazer aqui meu medicamento. Tenho que arrumar as bolsas, que ainda não arrumei. Tá? Eu tenho que pegar aqui os utensílios que eu levo. Juntar com os que estão aqui na pia Vi ainda o cardápio dela Que é tanto cardápio que eu acabo esquecendo Então tem que fazer a, copinha, a colinha também Quando a Débora chegar é, Ela sobe A gente Falei que era que meia hora a gente chega lá Mas vamos ver Mas hoje é terça, né? Hoje é terça, gente Então vamos ver Tá bom, meu amor? Aí o que der pra me mostrar lá na diária É casa nova Cliente nova Então vamos ver como é que vai ser lá Tá? Já estamos aqui a todo vapor Misam Plácio dos temperos, dos preparos que vamos fazer Brasileirinho, moqueca Tudo prontinho aqui E aqui o feijão cozinhando O molho, gente, já está aqui Já apurando, temperado E ali é a Dona Débora Você que estava com saudade da Dona Débora Ela é a toquinha dela ó. <risos> Tá picando ali a salsinha Então nós estamos aqui, gente Tem mais cebola pra mim aí mais cebola pra mim que eu vou fatiar, algumas que vai ser... Deixa eu cantar aqui a colinha pra você. Bife de panela com cebola caramelizada, panteca de carne, patinho refogado, filé de frango recheado, é chato isso. Almôndegas ao molho de tomate manjericão, molho de chamel, moqueca de cação, frango grelhado com molho de mostarda e mel, frango toscana, brasileirinho e feijão, tá? Aqui já tá corpo já cortado aqui. O espinafre, o frango a toscana tá aqui, depois vai ser higienizado. E os tomatinhos também, tá bom? Ficamos assim. Bom, gente, estou aqui com 3,6 kg de carne moída, que eu vou fazer três preparos com ele. Aqui tá os bifes que eu vou porcionar. Tá? Fiz unha ontem, deixa eu estar com a luva, então é... vou cortar aqui que eles estão muito compridão, nem sei que carne é essa, a Débora que tirou do, do, do saco. E aqui o cação, vai ser moqueca de cação, tá bom? Então vou temperar tudo, deixar tudo aqui no temperinho e já é. Gente, aqui tá o filé no tempero, que vai ser o filé com grelhado com molho de mostarda e mel. Aqui é o filé que eu dei uma batidinha para abrir mais ele, que vai ser recheado com presunto, queijo e, toma e tomate, tá bom? Que eu vou selar ele, ele vai ser enroladinho. E aqui são os peitos de frango, que também tá temperado só no limão, sal e pimenta. 
que vou passar levemente, ou eu ou a Débora, na farinha de trigo que eu vou fazer o frango à toscana, tá bom? Então é com ele mais inteiro, é a metade do peito, tá? Depois eu mostro pra vocês. Gente, a gente já tá, ó, que a Débora já deu um tapa aqui na pipa, a gente já tá nos finalmente dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal aqui, deixa tá ligada a luz aqui, né? E aqui foi o que sobrou do... Caldo do peixe. Do caldo do peixe lá da moqueca. A gente vai puxar um, uma farinha aqui. E a carne moída, essa carne moída aqui é pra deixar refogadinha pra ela. E uma parte pra fazer a panqueca. Então ainda tem que preparar a massa de panqueca. Mas pra mim já estamos terminando, graças a Deus. Só vai faltar aquele de frango lá. O molho bechamel. E a panqueca, né, É isso. Gente, ó, ó o pirãozinho, ó. Deixando ele aqui cozinhar, tá? Eu gosto dessa textura, gente, dessa consistência, no caso, né? <risos> pra comer com arroz. Mas pode ser mais líquido, se quiserem. A Débora ali, ó. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia seguinte e estamos aqui em Santa... São Bernardo do Campo, no condomínio Swiss Park. Já estou aqui, ó, já tirei das embalagens os peixes, todos os peixes que eu vou usar aqui. E gente, tem, tem pintado, tem salmão, tem tilápia, tem cação, é, tem vários tipos de peixe aqui, tá? Aqui do lado eu já fiz uma exemplar aqui que eu vou começar a preparar um dos preparos com peixe, que é o cação, tá bom? Esta diária, gente, foi a diária onde eu me queimei, então, não, claro, e para piorar, não vai ter mesmo, como eu mostrar tudo, já tô aqui com tomate ferventado, feijão já tá aqui no fogo para cozinhar, então bora lá. Aqui também já coloquei, gente, na marinada, sobrecoxa, tá? E vou fazer, começar a preparar a moqueca, tá bom? Com cação, tá? Olha, gente, a bendita sobrecoxa foi com essa marinada aí, depois de ela estar tá quase assada, que eu me queimei, tá bom? Mas ela ficou assim no temperinho já dela. Ela... Gente, aqui eu já tô com salmão já, uh, com a crosta de gergelim. Toda vez que eu venho, ela me pede pra fazer. E aqui eu tô fazendo a outra crosta, tá? Aqui vai ser é, crosta de castanha e ervas, tá bom? Então, já tô aqui com as ervas. É, tem manjericão, tem alecrim, tem... Eu acho que tem dil ali, gente. E aqui foi o restinho que sobrou, que eu vou fazer a outra parte com outro peixe ali. É pescada, aquele ali vou passar pescada aqui. Ali naquela, naquela farofia eu ainda tem que colocar manteiga. Manteiga tem que estar em ponto de pasta. A Débora aqui, Parou? Isso, é isso mesmo. Aqui, pessoal. 
É assim mesmo. É um crispzinho, tá? Coisa... Gente, vocês viram a Débora triturando ali o bacon. O bacon é fritinho, bem fritinho, fica ficar sequinho. Depois é colocado aqui por cima do molho de gorgonzola. Esse, essa receita, esse passo a passo também tem no, no canal, tá bom, gente? É filé grelhado com molho de gorgonzola e crisp de bacon, tá? Pessoal, aqui o frango é, já está aqui porcionado. Nessa hora eu já estava com a minha mão já muito queimada, muito inchada mesmo. Gente, mas inchou, inchou. Eu coloquei no vlog aí passado ou no trabalho passado, do, do vídeo do trabalho passado, a foto da minha mão, como ficou. E eu ainda tinha é, que grelhar mais de 5 é, quilos de é, filé mignon. Alguns eu já até mostrei ali, que foi com molho de gorgonzola. Gente, a cada três minutinhos eu tinha que parar e colocar água. Olha quantos filés eu tô grelhando. Já tinha grelhado muito mais ainda. Fiquei grelhando, fazendo isso tudo com a mão, com uma mão só, para não expor a outra mão no calor. E a cada três minutinhos eu tinha que parar e ir no filtro para pegar a água bem geladinha, gente, para ficar molhando com o pé flex. Mas graças a Deus o trabalho saiu, porque eu tive a ajuda da Débora, apesar que neste dia também a Débora caiu numa gripe forte lá, pegou dois dias de... de de, de médico, porque ela não pôde nem trabalhar nos patrões dela. Aqui é o filé com molho de mostarda, que eles gostam muito. Aqui é o parmegiana, que eu também, é, a Débora empanou e eu fui fritando, tá bom? Então, nós duas, nesse dia, só Deus na causa, viu, gente? Que a gente ficou muito mal mesmo. Bom, gente, realmente não deu para mim mostrar mais nada. Eu tava com muita dor, muita dor. Também a Débora não tava legal, ela teve que parar um pouco, ficar sentando lá. Então, foi aquele dia, mas graças a Deus. E estava todo mundo lá, sabe? É, a cozinha, como eu já falei, quando é esses conceitos abertos, é, às vezes fica chato. E, e essa minha cliente, ela já gosta de ela já ir colocando o nome nas coisas. Então, fica muito difícil mesmo, mas graças a Deus saiu. Fluiu, com a graça de Deus. <música> gente mostrando aqui de ontem ó foi desde a parte aqui do pulso até aqui em cima no dorso a mão ainda tá inchada ó tá vendo? e eu tô ali fazendo comida aqui ó a gente tem que trabalhar Estou aqui descascando a empim, já preparei uma parte dos temperos, aqueles alho ali é para me fatiar que vai ser para picanha, já higienizei aqui coentro, salsinha, estou picando, estou descascando agora ó, mandioca, tá? Mas mostrando para vocês, a gente precisa trabalhar, ó. Ó, gente, estou aqui com a mandioca. Prendi isso com a Sueli, tá na água temperadinha, é o que vai fazer, vou fazer a moqueca. Aqui, gente, vocês viram ali rapidinho, os tomates já ferventando, e aqui já tô com mise en place, tá? Hoje tem sopa, tem peixe no forno, a tilápia de forno, tem bastante preparos, que vai ficar tudo aí, gente, abaixo na descrição do vídeo, tá? E aqui, continua os tomates fervendo. Gente do céu, vocês não sabem o que fazer, pegar comida, ó. 
E o boy ficou perdido, perdido por aqui nesse condomínio aqui. Gente, eu tô com fome, tô tremendo de fome, se vocês querem saber. Pensei que não ia ver comida hoje, isso que eu tô fazendo com <risos> de comida. Mas eu não tenho feito comida em casa, né? Aí agora eu vou chegar lá, comer, porque eu tô com fome, pra ter força pra fazer as comidas. <risos> né, meus amores? Jesus amado, como eu tô atrasada, né, gente, com esses vídeos. Mas trabalhando direto, pessoal. Aí junta tudo, né? A dor de cabeça que me irrita de... Mas chegamos. Cheguei, cheguei. Vou comer agora, gente. Portas abrindo. Porta fechada. E o camarão... Ah, não. Deixei em cima a panela aberta. Ligada. A panela do molho. Mas tá no fogo baixo. E tô com o camarão tudo ali com casca pra limpar. Depois que eu almoçar, eu, eu limpo. Vou sentar lá fora e comer com a paz de Deus. Vamos almoçar, povo. Oi, gente, já almocei. Já tá um tempinho que eu já plantei aqui. Esse aqui é picanha, bife de picanha. Veio em bife, então já tá no sal e pimenta. Ali atrás, o camarão. Gente, eu fiz bobó de frango. A picanha já tá... Parece que ela tá bem passada, mas tá não, gente. Ficou num ponto, ficou uma delícia. Aqui já tô com as lasanhas já prontas, tá? Muita coisa não deu pra mostrar mesmo passo a passo, que infelizmente não dá. Que é a tilápia com os tomatinhos, tá bom? É pronto. O estrogonofe de camarão, tá? O camarão foi feito de estrogonofe, tá bom? É... Aqui é a torta de frango. Aliás, gente, Mita, aqui é a torta de palmito, a torta de frango, eu já fiz, foi a que ficou no vídeo passado. O último prato. Aqui é a costelinha, o molho barbecue. As costelinha. Tá bom? Também tá pronto. Tem no canal também. Caseiro. Tem a torta de palmito. Tem receita de torta de palmito. Tem receitinha é, desse, dessa costelinha, o molho barbecue. Tem da picanha. É isso, gente. Assim ficou essa diária também que passou rapidez aqui batido. Por conta até mesmo, né, da minha, da minha mão ainda dolorida, inchada. E teve três pratos que eu terminei de casa e já postei aí no vídeo é, anterior, tá bom? Bora para mais uma diária aqui comigo, a diária dessa semana. Gente, essa diária foi aqui em São Bernardo do Campo. Vocês podem ver aí ao fundo o prédio da prefeitura no Passo e o Shopping Metrópolis. Bom, pessoal, mais um dia aqui. Claro que eu fiz muito mais do que isso, mas foi o que eu pude mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da, da iniciativa, né? E aproveitem o cardápio que vai estar aí abaixo na descrição do vídeo. Bora para mais um vídeo. Gente, tudo bem? Eu já estou, gente, numa cliente nova aqui na... Como é que, gente? <risos> Esqueci. É, pra esse lado da, do tatuapé, tá bom? Eu já comecei aqui o mise en place. Hoje tem bastante abóbora. Vou fazer alguns preparos, tá bom? Olha, eu já tô aqui com a tilápia no tempero. A abóbora eu tô cozinhando aqui no vapor. Eu vou fazer purês, tá, gente? Alguns purês vai ser pra escondidinho, outro vai ser pra deixar em purê mesmo. Tô com feijão aqui no, na panela de pressão, ó. Ele já cozinhou. Gente, eu cozinhei hoje com as aparas de, de alho poró, cebola, alho, folha de louro, como eu costumo é, cozinhar, mas hoje eu coloquei as aparas, como vocês viram aí na, atrás, alho poró tava bem bonito, bem grandão. E aqui eu já tô com os filé de tilápia, Tá? Eu fiz uma cama de alho poró e tomatinho e coloquei por cima também mais alho poró e tomatinhos, tá bom? Agora eu vou levar ele pro forno. Gente, aqui já tô com purê pronto. Uma da parte, né, do purê, que vai ser aqui com escondidinho e será feito com carne moída, tá? Aqui eu tô selando a maminha, são duas maminhas, tô selando uma por vez e vai ser feito com molho roti. Ali...
Maminhas seladas, agora vai pro forno, gente, tá bom? Enquanto eu vou pros demais preparos, tá? Aqui, ó, o feijão já tá porcionado, a tilápia no forno também, escondidinho de abóbora com carne, tá bom? Então tem que ir fazendo, já tirando o caminho, que eu só tenho só esse espaço aqui, ó, pra ir colocando. Gente, eu tô selando aqui o frango, que vai ser frango oriental, tá bom? E aqui, olha, eu tô com uma abóbora já cozinhando aqui no vapor. Dessa vez eu coloquei elas, cortei ela no meio, mas antes eu coloquei 10 minutos ela inteira. Gente, essa abóbora tem quase 3 quilos. Aí coloquei no micro-ondas por 15 minutos essa daqui, a outra foi 10. É, pra dar uma amolecida, porque eu ia descascar. Depois me veio a ideia de colocar inteira. Gente, aqui eu tô fazendo, tô com um temperinho de limão, vinho branco, é, ervas frescas, tem tomilho, alecrim, sal, alho, que eu vou colocar aqui por cima, ó, da, da nossa pescada. Isso aqui é a pescadinha que ela trouxe, então vai ser com ervas. O frango oriental já tá pronto aqui e já já eu vou porcionar, tá bom? Agora eu vou colocar esse peixe aqui pro forno, porque o forno só é um forninho pequeno, então demora um pouco. E aqui já porcionei, ó, o frango oriental tá porcionado, os purê de, de abóbora, é, fiz arroz também, tá, gente? Fiz arroz, a, ali a, a maminha, o molho roti também já tá prontinha. E aqui tá o... a pescadinha. A pescadinha é muito delicada, não dá pra fazer, tem certos preparos que não dá pra fazer com ela, não. Ela é muito delicada e assada ela acaba quebrando. Então, esses foram os preparos, gente, que eu fiz aqui no carrão. Também não deu para me mostrar muita coisa, não. Um espaço pequeno e acabava. E outra coisa, gente, foram só cinco pratos, tá? Que eu fiz. Então, foram só esses mesmo que eu tô mostrando aí. O arroz, o feijão, a maminha, os peixes, a tilápia no forno. Aqui a pescadinha com ervas, o frango oriental e os purês, os purês foi até a parte que ela pediu, tá bom? E o escondidinho, e teve escondidinho também. Então, espero que tenha gostado demais essa diária, e bora para a próxima e última diária que foi feita lá na Paulista. Bom dia, povo. Tô aqui, vai dar ainda sete horas. Tô aqui esperando. Dá mais um tempinho pra mim e pra minha cliente. Cheguei muito cedo. Cheguei muito cedo. Aí passei aqui no Pão de Açúcar. Ó, tô aqui no Pão de Açúcar. Então eu já aproveitei, já comprei pó de café. Já comprei Japão. Comprei queijo. Até manteiga comprei. Porque como eu tô sem isso em casa, quer dizer, a manteiga eu até tenho. E então não tomei café em casa nem nada, só tomei o. o falar nisso, não comprei leite. Da manhã. Será que eu entro e pego leite? Acho que eu vou entrar e pegar leite, gente. Sabe por quê? Porque amanhã eu não tô afim de levantar e sair logo pra, pra rua, sabe? Acho que eu vou pegar aqui. Eu vou, claro, que amanhã eu vou ter que sair, porque eu tenho que ir lá comprar algumas coisas pro final de semana, comprar tinta pra passar nesse cabelo. Mas é isso, eu tô aqui esperando. A gente tem bastante proteína pra mim fazer. É... Lá eu só faço proteína mesmo, já mostrei várias vezes pra vocês. Então é isso, seja um dia de bênção e tomara que eu não saia muito tarde, né? Bom, a gente vai se falando, acho que eu vou entrar lá pegar um leite. É que tô com essas bolsas, essas mochilas, eu já sou grandona, tudo grandão. Ai, mas vou lá pegar um leite. Até mais. Bom, gente, já cheguei aqui na Peixoto Gomide. A minha cliente Beatriz, já tô aqui, ó, com as carnes, tem muita carne. E ali sou eu. Gente, ela comprou, ela pegou a lista errada de compra, comprou 4 quilos de 1,5 um kg que eu tinha pedido de carne moída. 
Aqui eu já estou já, já ferver os tomates, já bati, já estou temperando. Uma parte é com esse molho aqui de manjericão para as almôndegas. E a outra parte eu vou fazer molho à bolonhesa para lasanha, tá? Então, isso aqui ó, já tá. Eu gosto de temp... eu coloco assim os raminhos de manjericão, sabe? E ali, ó, tá com outra parte que eu vou bater para fazer o molho para bolonhesa. Essa parte aqui é para os preparos, né? Que eu gosto de picar, de usar picadinho. Tô aqui com os filés de frango, que eu vou fazer fi, é, filé de, ao molho de requeijão e ao molho de mostarda e mel, tá bom? E aqui, é os preparos que tá aqui, cebola pro bife de panela, cebola pros preparos, alho tá ali. E assim estamos, gente, tá bom? Eu vou... Almôndega, tem um pouquinho de sobra aqui de filha mignon, que eu vou tentar com um baby de cheio para fazer o picadinho, que vem de forte do estrogonofe, né? Aqui tem mais carne moída que eu vou refogar, separar para o molho bolonhesa e deixar a outra refogadinha. E aqui a peça de alcatra que eu vou cortar para fazer o... a carne oriental. E assim estamos. Gente, como estamos, aqui ó, já coloquei a carne para refogar, vou começar a temperar ela agora. Ela já soltou bem, ó. Aqui eu vou tirar pro molho bolonhesa da lasanha e vou deixar o restante refogar. Para cá, como vocês já tinham visto, tá tudo temperado. A almôndega já tá aqui modelada, acabei de modelar as almôndegas. Então, é... já já ela vai também... Posso preparar. Enquanto eu modelava, foi dando uma esfriada. Mornou um pouco. Vou desfriar aqui o frango, né? Porque já batemos o, o creme. Olha aqui, gente. Já tô com o creme batido aqui. Tá vendo? Aí eu vou desfriar para refogar e preparar também esse picassê. Tá bom? Então estamos assim. Gente, aqui já tô com o bife. É, temperado que é para o bife de panela com a cebola caramelizada aqui também tô outra parte do frango que vai ser com molho de requeijão e aqui a maminha que vai ser com molho madeira tá bom e aqui gente já estou fritando os bife milanesa para parmegiana tá para cá já porcionei eu abri esse espaço aqui porque eu só tenho esse espaço para trabalhar então eu abri aqui tô com fricassê Ó, já coloquei o queijo no fricassê, o molho de mostarda e mel, é... a sobrinha de carne moída, sobrinha não, o que eu tinha feito de carne moída, lasanha e fricassê e o... sobrou um pouco de molho bolonhesa lá atrás, tá bom? Esses preparos já estão prontos, enquanto eu faço os outros daqui vai esfriar para me tampar e liberar espaço. Começo a agregar agora os filés. Isso daqui é para carne oriental. Gente, para cá os bifes, tá? Com a cebola caramelizada já estão já porcionado também. Então, já tirei do caminho. Vocês estão vendo que eu já empilhei os demais ali. E para aqui, gente, já tô com a carne oriental também já prontinha. E preparando aqui o molho de o molho de requeijão, tá? E aqui... Gente, aqui eu tô finalizando o preparo daqui, ó, do molho. A madeira que já tá aqui nos bifes, tá? E aqui é o filé de frango. A outra parte com molho de requeijão, tá bom? E aqui pra cá já tá praticamente tudo. Falta o picadinho ainda e falta porcionar também a carne oriental, tá? Mas ficou assim, está assim a bancada. Olha aqui, ó. Que bonito que ficou. 
Então, já está porcionado aqui, gente, a carne oriental. E agora, eu vou preparar, finalizar ali a, o picadinho, tá? Tem que terminar o picadinho de carne ainda, que é bem simples, é bem rápido. Gente, lembrei que eu acabei esquecendo, também na correria para terminar logo, acabei esquecendo de tirar e de mostrar alguma coisa do picadinho, tá bom? Mas ele foi feito, foi o último prato e graças a Deus por mais essa diária, tá bom? Esta é a última diária deste vídeo, foi feita aqui na Paulista, na Peixoto Gomide, tá? E assim termina, gente, mais uma semana de diária. E obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por assistirem, tá bom? Comentarem, curtirem, então vamos continuar nessa vibe, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês e essa semana já deve sair, sim, a área de membros já deve ser ativada, tá bom? Aguardem que vocês vão ter isso também e mais alguns benefícios juntamente com o e-book. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.